ഇവൻ പോയ വീഴു ഞാൻ വീഴ്ത്തും ദിവസങ്ങളോളം പട്ടി വീടുന്നിട്ട് കുളിക്കാതിരുന്നിട്ടുണ്ട് പത്ത് ദിവസം നമുക്കറിയാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം പറയാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ല പക്ഷെ വിജയുടെ ഒരു കണ്ണ് കണ്ടാൽ മതി ആൾക്കാർക്ക് എളുപ്പം പിടികിട്ടണമല്ലോ പക്ഷെ ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഓഫ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ജന്മം കൊണ്ട് ആള് മലയാളിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും സൗന്ദര്യം കൊണ്ടും ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് കൊണ്ടും കിട്ടിയ അവസരങ്ങൾ കൊണ്ടും ഷീ ഇസ് ജസ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് ഹായ് യു ആർ വാച്ചിങ് മൈ സോൺ ബേക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ഐ ആം ഗദാഫി വിറ്റ് മീ ടുഡേ ദ വെരി 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 ബ്യൂട്ടിഫുൾ മാളവിക മോഹനൻ വെൽക്കം ടു ദ ഷോ Thank you. Such a sweet introduction. Thank you. I'm going to introduce you to your name in English. Of course, please. Of course, please. Why are you doing this? 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 Thank you. Do you have any other questions? I don't have any meaning. But I don't know if I'm correct. I'm going to ask you a question. Do you know what I'm doing? I'm going to ask you a question. No? ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇത്രയും ഒരു ഒരു മോഡൽ ലുക്ക് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇത്രയും സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്ക് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങള് ആ പയ്യന്നൂർ ഭാഷ പറയുന്നു കാണാൻ അടിപൊളിയാ ഹിന്ദിയിലൊക്കെ <laughs> 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 ഇപ്പം കരീന കപൂർ ആലിയ ഭട്ട് അതിൽ അവരെ അവരെ ഫേസസ് ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടി നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ പഞ്ചാബി ടീച്ചേഴ്സ് അല്ലേ അതിന്റെ കമ്പാരിസണിൽ എന്റെ ഫേസ് ഒക്കെ കുറേയും കൂടി സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് അങ്ങനെ കോമെന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മളേ നിങ്ങൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും മാറി പോവരുന്നു നിങ്ങളുടെ എക്സാക്ട് ലുക്ക് ഉള്ള ഒരു ആക്ട്രസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോകും ആൻഡ് ഫോർച്യുനേറ്റ്ലി ഓർ അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി ആളുടെ പേര് മാളവിക എന്ന് തന്നെയാ ഞാൻ കാണിക്കട്ടെ ആളെ ചിലപ്പോ പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കും നോക്കി നമ്മൾ ആ സമയത്ത് എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു ഈ പുള്ളിക്കാരിയും നിങ്ങൾ ഒരുപോലെയാണ് കാണാൻ ഇരിക്കുന്നത് മാളവിക ഒരുപാട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കമന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ താങ്കളായിട്ട് ഫെമിലിയർ ആയിട്ട് തോന്നിയത് ഈ ഡിയാന പെൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആക്ട്രസ് ഇല്ലേ കോക്ടൈൽ ഇല്ലേ അതാരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ സിമിലർ ആണെന്ന് മലയാളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏതാണ്ട് ഒരു അഞ്ചു വർഷത്തിന് ശേഷം അല്ലേ ക്രിസ്റ്റീൻ ആണ് സിനിമയുടെ പേര് നമ്മൾ ഇതുവരെ അതിന്റെ ട്രെയിലറോ ടീസറോ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾ എന്താ ക്രിസ്റ്റിയിൽ ആരാ ആക്ച്വലി ക്രിസ്റ്റി ആരാ നമ്മളാണോ 
റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ കഥയാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് റൊമാന്റിക് റൊമാന്റിക് ആണോ ഇല്ലയോ അതാണ് അതറിയാൻ വേണ്ടി കഥ കാണണം പക്ഷെ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഡെവലപ്പ് ആവുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആണ് കഥ നമുക്ക് എവിടേക്ക് നമ്മൾ ചെറിയ സൂചനകളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഉടലെടുക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു സൂചനയുണ്ട് പക്ഷെ അത് സ്പോയിലർ ആവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ എനിക്കറിയാം ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം മലയാളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് അത്രയും എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് എനിക്കറിയാം ഐ ഐ നോ താങ്കൾ ഇച്ചിരി ചൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയാം ഈ ക്രിസ്റ്റിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിച്ച കാര്യം എന്താ ഈ സിനിമ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ബിലീവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് യു ആർ ഓൺലി ആസ് ഗുഡ് ആസ് യുവർ ടീം അപ്പോൾ ഒരു നല്ല ടീം ആണെങ്കിൽ പ്രോജക്റ്റ് അത്രയും എലവേറ്റ് ആയി വരും ഇൻഫാക്ട് ഒരു നല്ല ടീം ആണെങ്കിൽ ആസ് എൻ ആക്ടർ നമ്മുടെ മിസ്റ്റേക്സും അവർ കവറപ്പ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഒരു 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 ടേക്ക് നല്ലതല്ലെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ടേബിൾ നല്ലൊരു എഡിറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഹി വിൽ നോ വിച്ച് ടേക്ക് ടു യൂസ് വിച്ച് നോട്ട് ടു യൂസ് ഒരു ആനന്ദിനെ പോലത്തെ ഒരു നല്ല സിനിമറ്റോഗ്രാഫർ ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും സുന്ദരി കാണിക്കും പിന്നെ നമ്മളൊരു നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത് നമ്മളെ എങ്ങനെയാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം അവർ മൊമെന്റ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് ഇല്ലേ അവരിങ്ങനെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആയി ആ ഒരു ടൈമിംഗ് വെച്ച് അവർ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യും ഇപ്പം സൗണ്ട് മിക്സിങ്ങിൽ അവർ നമ്മൾ 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 വോയിസിൽ ഇറെഗുലാരിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡബിംഗ് ഇഷ്യൂസ് അതൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഡബിംഗ് സോറി വോയിസ് സൗണ്ട് മിക്സിംഗ് ടീം ആണ് സോ ഗുഡ് ടീം ക്യാൻ മേക്ക് യുവർ പെർഫോമൻസ് ഈവൻ ബെറ്റർ and a bad team hmm. can destroy a good performance <laughs> yeah, exactly, and yeah. present you in a very bad way yeah. and also filmmaking ettum nammal eda art form eduthu nokki kanjalum from painting to sculpture making hmm. to endanengilum ettum collaborative aayittulla art form filmmaking aanu yeah appo so i am a big believer of working with good teams hmm. അപ്പൊ ഈ ടീം എനിക്ക് ഈ ഓഫർ വന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും അധികം കാണുന്ന പേര് ബെന്യാമൻ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ദാറ്റ് വാട്ട് ഇസ് ദിസ് പ്രോജക്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കഥയൊക്കെ കേട്ട് പേരൻസിനോട് ഡിസ്കസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഐ ഫെൽറ്റ് എനിക്ക് കുറച്ചൊരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് റീസെന്റ് ഇയേഴ്സിൽ ചെയ്യാത്തൊരു റോൾ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പടം ഹിറ്റ് ആവോ ഇല്ലയോ അത് ഓഡിയൻസിന്റെ മേലെ ഐ ഹോപ്പ് പീപ്പിൾ ലൈക്ക് ഇറ്റ് പക്ഷെ ആസ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഞാൻ വളരെ എൻജോയ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്തൊരു പ്രോജക്റ്റ് ആണ് എന്റെ ഊഹം ശരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനോട് ചോദിച്ചില്ലേ എന്റെ ഏത് ലുക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ട്യൂഷൻ ടീച്ചർ ആക്കി ഏത് മുമ്പിലാ ട്യൂഷൻ ടീച്ചർ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തെന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നാ ഞാൻ ആൽവിനോട് ആക്ച്വലി ചോദിച്ചത് ഹൗ കം യു തോട്ട് ഓഫ് കാസ്റ്റിംഗ് മീ ഇൻ ദിസ് മൂവി റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു നാടൻ പെൺകുട്ടി ആണ് സോ ഹി സെറ്റ് ദാറ്റ് ഹി ജോലി ഹി വോണ്ടഡ് ഹിസ് ഹിസ് വേർഡ്സ് വേർഡ് ദാറ്റ് ഹി വോണ്ടഡ് ഒരു എനിക്കൊരു ഭംഗിയുള്ള ഫേസ് ആണ് പറഞ്ഞൊരു ഭംഗിയില്ലാത്ത ഫേസ് അല്ല വേണ്ടത് ഒരു ഗേൾനെ കുറിച്ച് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പ്രിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ബോയ്സ് ഒക്കെ പടം കാണുമ്പോ ഇവൻ ദേ ഷുഡ് ഫോളോ ഇൻ ലവ് വിത്ത് ക്യാരക്ടർ അങ്ങനത്തിനൊരു ഞാൻ എത്ര ഇപ്പം ഫോട്ടോസ് ഒരു ഗ്ലാമർ ഡ്രസ്സിങ് ഫാഷൻ ഷൂട്ട് അതൊക്കെ ചെയ്താലും എനിക്ക് ലുക്ക് വൈസ് ഐ ഡു ബിലീവ് എനിക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് ആ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് ലുക്ക് എന്റെ മേക്കപ്പും നോ മേക്കപ്പ് നോ ഹെയർ അതൊക്കെ ചെയ്ത് കോസ്റ്റ്യൂം ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാല് ഐ ക്യാൻ ലുക്ക് ലൈക്ക് ദ ക്യാരക്ടർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്ററിൽ കണ്ടായിരുന്നു അത് ചുരിദാറൊക്കെ ഇട്ട് ഇനി ഒന്ന് എണ്ണയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ടിപ്പിക്കൽ മലയാളി ഗേൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഞാനിങ്ങനെ ഇന്റർവ്യൂസ് താങ്കളെ കണ്ടപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് അതായത് മമ്മൂക്ക സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് മലയാള സിനിമയിലേക്ക് വന്ന കുട്ടിയല്ലേ ഇറ്റ്സ് എ പ്രിവിലേജ് ആക്ച്വലി മമ്മൂക്ക റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത് വരിക എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെ വളരെ റയർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കേ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇതാ പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും മമ്മൂക്കനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതായത്
അപ്പോൾ മമ്മൂക്കിയുടെ ചോദിച്ചില്ല എന്നാലും മമ്മൂക്ക് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഉറങ്ങി കിടക്കുന്ന ഒരു നടി ഉണ്ടെന്ന് മമ്മൂക്ക് ഏത് സമയത്ത് ആ മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും മമ്മൂക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത് ഞാൻ എന്നിട്ട് അറിയാ ചെയ്ത അതായത് പട്ടം പോലെ മൂവിയില് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കോസ്റ്റ്യൂംസ് താങ്കൾ തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് എന്നുള്ളതാണോ അതിൽ കുറെ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമ്മൾ തന്നെ കോസ്റ്റ്യൂംസ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത ആ ഞാൻ തന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് ലുക്ക് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇപ്പോ നമ്മൾ ഇട്ടാക്കുന്ന ഈ സാരി നമ്മൾ തന്നെ ഡിസൈൻ അല്ല അല്ല ഇത് എന്റെ ടീം ഉണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റി പറഞ്ഞ അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടറോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഒരു ആ ഒരു മൂഡ് മനസ്സിൽ വെച്ച് അങ്ങനത്തെ ഒരു സോൺ പിടിക്കണം ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചും കൂടി സാരീസും കുറച്ചും കൂടി പ്ലെയിൻ ഒരു വൈറ്റ്സും പ്ലെയിൻ കളേഴ്സും സട്ടിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളേഴ്സ് ഒക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സാരി നമുക്കൊരു സ്വന്തമായിട്ടൊരു ക്ലോത്തിംഗ് ബ്രാൻഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇല്ലേ ഇല്ല ഇല്ല മളവികയുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും ബ്രേക്ക് തന്ന ഒരു സിനിമ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മജിർ മജീദിയുടെ ആ ബിയോൺ ദ ക്ലൗഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫിലിം ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറേ പേരെയൊക്കെ ദീപിക പടുക്കോനെ അങ്ങനെ ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ടാണ് താങ്കളെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ അറിയണ്ടായി അതായത് ദിവസങ്ങളോളം പട്ടി വീടുന്നിട്ട് കുളിക്കാതിരുന്നിട്ടുണ്ട് ആ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആൻഡ് എട്ട് പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് എന്തോ എട്ട് കിലോ കുറച്ചു എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇതും വിക്കിപീഡിയ ഇത് എത്രമാത്രം ശരിയാണെന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് അതെ അതൊരു സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു ഭാഗ്യ ഭാഗ്യമാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആസ് എൻ ആക്ടർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡയറക്ടറിന്റെ കൂടെ അത്രയും വലിയൊരു ഡയറക്ടറിന്റെ കൂടെ കൊലാബറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ചാൻസ് കിട്ടുന്നത് ഒരു നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യില്ലല്ലോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡയറക്ടർ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് ഒരു പ്രോജക്ട് എടുക്കുന്നു നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതെന്റെ ഒരു വൺസ് ഇൻ എ ലൈഫ് ടൈം എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് സംതിങ് ഓൾവേസ് വെരി ക്ലോസ് ടു മൈ ഹാർട്ട് ഇനി മറ്റേ സംഭവം പറ അത് ഉള്ളതാണ് അതായത് ദിവസങ്ങളോളം കുളിക്കാതിരുന്നിട്ടുണ്ടോ ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേ ഷെഡ്യൂൾ ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ക്യാരക്ടർ ജയിലില് ആ ജയിൽ സീക്വൻസ് ആയിരുന്നു ആ സീക്വൻസിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു കുളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തല എന്റെ ഹെയർ നല്ല സോഫ്റ്റ് സിൽക്കി ഹെയർ ആണ് അല്ല അല്ല അത് നമ്മള് ഒരു ഒരു റഫ് ഒരു കുറച്ച് റഫ്നെസ്സും കുറച്ചൊരു ജടയൊക്കെ ഇല്ല പോലത്തെ ഒരു ഒരു ജയിലിൽ ഒരാള് കുറച്ചു നാള് കിടന്നാൽ നാച്ചുറലി ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ടെക്സ്ചർ അല്ലേ ഒരു അൺവാഷ് ടെക്സ്ചർ അതിനു വേണ്ടി പത്ത് ദിവസം കുളിച്ചിട്ടില്ല അത്രേ ഉള്ളു ദിവസം കൊണ്ട് എട്ട് കിലോ കുറച്ച് ടെക്നിക്ക് എന്താ എന്ത് മാജിക ഇല്ല അതെനിക്ക് പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ഹീ അപ്പൊ മജീദി സർ ആസ്റ്റ് മീ ടു ലൂസ് വെയിറ്റ് ബിക്കോസ് ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ഹി വോണ്ടഡ് മീ ടു ലുക്ക് സാഡ് ഡിപ്രസ് അപ്പൊ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കഴിക്കുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു ഞാൻ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഇങ്ങനെ ഓക്കെ സോർ ഞാൻ കുറക്ക പറഞ്ഞ് ഐ സ്റ്റോപ്പ് ഈറ്റിംഗ് ഞാൻ ഡെയിലി ഒരു ആപ്പിളും കുറച്ച് എഗ് വൈറ്റ്സും കഴിക്കും പക്ഷെ ഇഫ് യു ആസ്ക് മീ ടുഡേ ദാറ്റ് വാസ് എ വെരി ബാഡ് ഡെസിഷൻ ബിക്കോസ് അത് നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന്റെ ലോങ് ടേമിന് വേണ്ടി നല്ലതല്ല ക്രാഷ് ഡയറ്റിംഗ് അല്ലേ ക്രാഷ് ഡയറ്റിംഗ് ഇസ് ബാഡ് ഇറ്റ്സ് ബാഡ് ഫോർ യുവർ ഹെൽത്ത് അപ്പൊ ദാസ് എൻ ആക്ടർ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ലൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയി നമ്മളൊരു ന്യൂട്രീഷനിസ്റ്റിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് നമ്മള് നമ്മളെ ഡയറ്റ് ചാർട്ട് ഒക്കെ ആക്കി അതിന്റെ പോർഷൻസ് ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് വേയിൽ ഒരു ത്രീ ഫോർ മന്ത്സ് ഫോർ സിക്സ് സെവൻ വട്ട് എവർ വട്ട് എവർ പീരിയഡ് ഇസ് യു ഹാവ് അങ്ങനെ ലൂസ് ചെയ്യണം യാ ഞാനിത് പാർവതി പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് പാർവതി തിരുവത് അതായത് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്യാന്ന് പോലെ തന്നെ എത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ നമ്മളൊരു ന്യൂട്രീഷനെ കാണണം ചാർട്ട് ആ ഡെയിലി ചാർട്ട് വെച്ചിട്ട് എന്നെ അത് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് കുറയ്ക്കണം ഓഫ്കോഴ്സ് ഞാനിപ്പം ആ തങ്കൾ ഞാൻ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പടമില്ലേ തങ്കളാൻ അതിന് വേണ്ടി എനിക്ക്
അത് ഫോളോ ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലോങ് ടേം നമ്മുടെ ബോഡിന് ബോഡിക്ക് വേണ്ടി നല്ലത് ക്രാഷ് ഡയറ്റ്സ് ഒന്നും പിന്നെ കീറ്റോ വീട്ടോ അത് അതും ഒന്നും ബോഡിക്ക് വേണ്ടി നല്ലതല്ല ആക്ച്വലി അത് ലോങ് ടേം നമ്മൾ ഫോർട്ടീസിലും ഫിഫ്റ്റീസിലൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ അല്ലേ അത് നമ്മുടെ ലിവറിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും കിഡ്നീസിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും so it's important to take care of your body while you're still young okay. so i don't agree with my nan or or enthu 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 ya prand ayi nikkuvanu okay adey or character prand il cheyidha or sambhava ashe nammal or recommend cheyunnilla adu recommend cheyunnilla okay ini yan korchu nalla memories kaanikatte i mean i'm sure thangalde life le etum the pretty much one of the best memories aayirikku adu life le aa pics inde pinnilulla memory ennodu parna madhi eniki vishwasikkan korchu budhimuttu undu aa pics kaanikkan ashe ഞങ്ങൾ ഞെട്ടി താങ്കൾക്ക് ഞെട്ടുണ്ടാവില്ല കാരണം താങ്കൾ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ഇസ് ദിസ് വിക്കി കൗശൽ സീരിയസ്ലി താങ്കൾ എന്നെ കമന്റ്സിൽ ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വാട്ട് വിക്കി കൗശൽ ആണോ ഇതെന്നുള്ളത് എന്ത് വിക്കി കൗശലായിട്ട് എങ്ങനെ നമ്മൾ ബന്ധം എങ്ങനെയാ നിങ്ങളുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നോ വിക്കി കൗശലും ഞാനും വിക്കി ഹാസ് ബീൻ മൈ ഫ്രണ്ട് ഐ ഹാവ് നോൺ വിക്കി സിൻസ് ഐ വാസ് വൺ ഇയർ ഓൾഡ് seriously seriously oh, man. childhood ah. friends aanu chaddi ah. buddies aanu nammale ah. okay ende parents payyanur nanu achan avadunu poona film institute il poi cinematography course okke finish cheyidu bombay il shift cheyidu achan oru struggling ellaru oru struggling period undallo adu start cheyida samayathaanu nammal oru oru we used to live in a small building appo nammale flat inde totta wall share cheyina apparthe apparthe flat il aanu ും അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അങ്കിള് ആക്ഷൻ വിക്കി കൗശലിന്റെ ഫാദർ അങ്കിള് ഷ്യാം കൗശൽ അങ്കിൾ ആക്ഷൻ ബോളിവുഡ് ഒരു വലിയ ആക്ഷൻ ഡയറക്ടർ ആണ് ഇപ്പം കുറെ ലാസ്റ്റ് ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് ആയി വൺ ഓഫ് ദ ടോപ്പ് ആക്ഷൻ ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണ് എല്ലാ മോസ്റ്റ് നയന്റി പെർസെന്റ് ഓഫ് ദ ബിഗ് ഫിലിംസ് ആർ ഡൺ ബൈ ഹിം പക്ഷെ അത് അങ്കിളിന്റെ സ്ട്രഗിളിങ് ഫേസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ അച്ഛനും അങ്കിളും സ്ട്രഗിളി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു സ്മോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ബിൽഡിംഗ് ഒരു വൺ ബെഡ്റൂം ഫ്ലാറ്റ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നെയ്ബേഴ്സ് ആയിരുന്നു ആ ഒരു ബിൽഡിംഗിൽ സോ ഐ വാസ് വൺ ഇയർ ഓൾഡ് ഹി വാസ് ഐ തിങ്ക് ഫൈവ് സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് സംതിങ് അപ്പൊ വിക്കി കൗശൽ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കണമല്ലോ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ അതെ അപ്പൊ അത്രയും പഴയ ഒരു അത്രയും ലോങ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് വിക്കി കൗശാലിനെ പറ്റി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ പുള്ളി കാണിച്ച വികൃതിയോ എന്തെങ്കിലും ചെറുപ്പത്തിൽ കാണിച്ച എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇപ്പൊ വലിയ ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ ഒക്കെ ആയി നാഷണൽ അവാർഡ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ച ആള് അന്ന് കാട്ടിക്കൂട്ടി എന്തെങ്കിലും കുരുത്തക്കേട് ഓർമ്മയുണ്ടോ വിക്കി കൗശാലിന്റെ ആക്ച്വലി എക്സ്ട്രീംലി ഷൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോയ് ആയിരുന്നു വെരി ഷൈ വെരി ഓക്വേഡ് പിന്നെ പെട്ടെന്നാണ് ഒരു ട്വന്റീസ് മിഡ് ട്വന്റീസ് ഒക്കെ ആണ് ഇങ്ങനെ ബ്ലൂം ചെയ്ത് ഒരു പെർഫോമർ ആയി മാറി വെരി യങ് ഇതൊരു നമ്മള് ആ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ ബിൽഡിംഗ് അല്ലേ ആ ബിൽഡിങ്ങിലുള്ള മറ്റൊരു ചേച്ചിന്റെ വെഡിങ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ആ സമയത്തുള്ള ഐ തിങ്ക് ഐ വാസ് മലയാളി ഫുഡ് ലവ്സ് മലയാളി ഫുഡ് മീൻ കറിയും റൈസും ന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ ഇനി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇച്ചിരി കൂടെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ക് കാണിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇത് പേറ്റിന്റെ ഷൂട്ടിംഗിന്റെ സമയത്ത് എടുത്തതാണ് ായിരുന്നില്ല <laughs> 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 എന്റെ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ കൂടെ ദിസ് വാസ് ഡ്യൂറിംഗ് എ സഫാരി ഗ്രന്ഥംപൂരിൽ നമ്മളൊരു സഫാരിക്ക് വേണ്ടി പോയതാ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഐ ലവ് ടൈഗേഴ്സ് ഐ ലവ് ഞാൻ വേറെ കണ്ടു ടൈഗേഴ്സിന്റെ ഒരു ലെപ്പർഡിന്റെ ഒരു പിക്ക് ഇൻസ്റ്റയിൽ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് അത് ഞാൻ ആഫ്രിക്കയിൽ സഫാരിക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഐ ലവ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഞാൻ റീസെന്റ് ഒരു രണ
കുറെ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രഫിയിലൊക്കെ ഞാൻ എന്റെ ഫ്രീ ടൈമിലൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അച്ഛൻ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രഫി അച്ഛനെ അല്ല ആ സബ്ജക്റ്റിനോട് അത്ര താല്പര്യം ഇല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് കാട്ടിലേക്ക് പോവാ എനിക്ക് കാട്ടിൽ പോയി എവിടെ വേണമെങ്കിലും നിൽക്കാൻ പറ്റും ചെറിയ ലോഡ്ജ് ആണെങ്കിലും ട്രീ ഹൗസ് ആണെങ്കിലും എനിക്ക് അങ്ങനെ വലിയ അത്ര പേടിയില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് കാട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ അതൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് ഇത്ര അടുത്ത് വന്ന് ഇത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് പ്രതികരിക്കത്തില്ലേ നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് എങ്ങനെ ഓടി വരാനുള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ കൂടുതലല്ലേ അല്ല ഇത് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഒരു ഓപ്പൺ ജീപ്പിലായിരുന്നു ഇതൊന്നും <laughs> 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 എന്താ പട്ടം പോലെ മെമ്മറീസ് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ നാല് പേരും സെയിം ഏജിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള ആൾക്കാർ എനിക്ക് എല്ലാവരുടെയും കരിയറിന്റെ തുടക്കമാ അത് നിങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കുരുത്ത കേടോ we like best friends during പട്ടം പോലെ Ah. We are both, uh, we, our personalities are very similar. So, we have a lot of bonding in that moment. Okay. That's why we are full out of touch. Okay. Now, I'm going to show you a video. I hope you're going to be the best friend. You're going to be the best friend. Okay. 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 നമ്മള് എന്റെ ഈ വൈൽഡ് ലൈഫ് ട്രിപ്സിലൊക്കെ എന്റെ എന്റെ പാർട്ട്ണറിൽ പോവാടാ എവിടെ ബ്ലാക്ക് പാൻഥറിനെ സ്പോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ പോവാടെ കൂടെ ഉള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ ചോദിക്കില്ല സോ കോൾ ക്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ ഡോ വോണ്ട് ടു വാസ്റ്റ് യു ബട്ട് ഐ വോണ്ട് നോ നമ്മൾക്കറിയാത്ത കോമൺ ഓഡിയൻസിന് അറിയാത്ത ഇവരുടെ കൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യമാണ് പറയേണ്ടത് സംതിങ് നമുക്ക് ഇനോ തമ്പിലൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റിയ നമുക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റിയ എന്തെങ്കിലും സാധനം കഥയാണ് അറിയേണ്ടത് ലൈക്ക് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ഓഫ് കോഴ്സ് വിജയ് സേതുപതി സാറിനെ പറ്റി നമുക്കറിയാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം പറയാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക കോമൺ ഓഡിയൻസിന് അധികം അറിയാത്ത പുള്ളിയുടെ ഒരു ഫീച്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസിഡൻറ്റോ എന്തെങ്കിലും സംതിങ് He's a very philosophical person. Is it? He's very philosophical. Oh. So I love listening to him uh, listening to him just talk huh. because I I learn so much. Okay. Athri philosophical aitilla matter co actor na meet aitilla. Okay. Uh Vijay anengilla. We had gone uh, we had all gone to watch a movie together once. Which one? Baagi. പക്ഷെ <laughs> 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 സംതിങ് <laughs> 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 female actors always get asked about male actors nobody asks male actors about engane undarnu parathi kodu vekkan engane undarnu maalavikane kodu vekkan engane undarnu nadine kodu vekkan same thing nammal interview cheyidappo nikila vimal engalodu parannattunde orikkalum mammukeda kodulla experience 
എല്ലാവരും ചോദിക്കും മമ്മൂക്ക മോഹൻലാൽ ആ ഒരു ലെവൽ ഡിഫറെന്റ് ലീഗ് പക്ഷെ ഈവൻ വിത്ത് ആർ കോളീഗ്സ് ഈവൻ വിത്ത് ബോയ്സ് ആർ ആക്ടേഴ്സ് ആർ ജനറേഷൻ നോ ബഡി ആസ് ദം ബട്ട് വി ആർ ഓൾവേസ് ആസ് ഓൺലി അബൌട്ട് മെയിൽ എനിക്ക് ദുൽഖറിനെ പോലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് അറിയണ്ട എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ദുൽഖറിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞാൽ മതി ദുൽഖർ ഹി റിയലി ലൈക്സ് അത് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ സീക്രട്ട് ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് റിയലി ലൈക്സ് കാർസ് പാഷനേറ്റ് അബൌട്ട് ഡ്രൈവിങ് സെറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്തും ദുൽഖർ തന്നെയാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് സിനിമയിലൊക്കെ വരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ആക്ടിങ്ങിനേക്കാൾ ഉപരി സിനിമറ്റോഗ്രാഫിയും അതുപോലെ തന്നെ ഡിറക്ഷൻ ഭയങ്കര ക്രേസ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടി മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പഠിച്ചല്ല മീഡിയ എന്തോ പഠിച്ചേ എപ്പോഴാണ് ഇനി നമുക്ക് മാളവിക മോഹൻ ഡിറക്റ്റഡ് ബൈ എന്ന് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി ബൈ മാളവിക മോഹൻ എപ്പം സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ഒരു ഫേസിൽ ഒരു ആക്ടിങ് ഭയങ്കര നല്ല എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള റോൾസ് സൈൻ ചെയ്ത് എക്സ്ട്രീംലി ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിറക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ഡിറക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫേസ് ആണ് അപ്പോൾ റൈറ്റ് നോ ഐ മീൻ എ വെരി ആക്റ്റീവ് ഫേസ് മേ ബി ലേറ്റർ ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ അല്ലേ നമുക്ക് ഓർഗാനിക്കലി ചിലപ്പം തോന്നുമല്ലോ എനിക്ക് ഒരു പടം ഡയറക്ട് ചെയ്യണം അതെനിക്ക് ഇതുവരെയും തോന്നിയിട്ടില്ല സീരിയസ്ലി പക്ഷേ ഡയറക്ഷൻ ഭയങ്കര ഫാഷൻ ആയിരുന്നില്ലേ കുട്ടിക്ക് ആണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ആക്ടിങ് നമ്മൾ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് പടങ്ങൾ പല പടങ്ങൾ ആസ് എൻ ആക്ടർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആർ ഫോക്കസ് ഇസ് ഫുള്ളി ഓൺ ദാറ്റ് ഓക്കെ സോ ദ മൈൻഡ് ഡസ് ഇൻ ഗോ ടു അതർ എലിമെന്റ്സ് സം ടൈംസ് ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ഐ വോണ്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഐ വോണ്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ ഫിലിം സോ ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ ഹാവ് മോർ ക്രിയേറ്റീവ് കൺട്രോൾ ഐ ക്യാൻ കൊലാബറേറ്റ് വിത്ത് പീപ്പിൾ ഐ റിയലി ലൈക്ക് ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ റിയലി ഗെറ്റ് ലോങ് വിത്ത് ആനന്ദ് Okay. Yeah, yeah. Chandran, I love working with him. I love his work. I love his working style. Mm. Even his wife is a very dear friend. Apart from mm. friendship, mm. Creative, as a creative collaborator, also I love him. Mm. So, uh, there is a lot of work that happens in the creative process. As a creative collaborator, also I love him. So, I would love to put together a team of my friends mm. and work. Mm. So, as a producer, maybe soon. Okay. Yes. <laughs> Can I tell you something? Produced yes. by Mali. Malayalam movie, or like Bollywood? I think I'll start with Malayalam. എനിക്കറിയാം ബോളിവുഡിലെ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമറ്റോഗ്രാഫർ ആണ് അച്ഛന്റെ വർക്കിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമയും അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്താ അയ്യോ ഞങ്ങളുടെ ബോളിവുഡില് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് സ്റ്റൈലിഷ് മൂവീസ് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ലുക്ക് ഉള്ള പ്രോജക്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം എനിക്ക് ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ വന്നത് ഡോൺ ത്രൂ ആണ് കുറച്ചൊരു നീഷ് പ്രോജക്റ്റ് ആണ് കുറച്ചൊരു ആർട്ട് സിനിമയായിരുന്നു പക്ഷെ അതും നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഷോർട്ട് പ്രോജക്റ്റ് ആണ് ഇനി എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ മാളവീനെ കാണുന്ന സമയത്ത് ഈ സമയത്ത് എല്ലാവരും എക്സൈറ്റ്മെന്റോട് കൂടി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ട് വിക്രം സാറിന്റെ കൂടെയുള്ള ആ സിനിമ അത് എപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇനി പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യം അത് മേ ബി സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് ദിസ് ഇയർ സെക്കൻഡ് ഇക്കൊല്ല റിലീസ് ആവും എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേഷൻ തരാറാ എന്തിനെ പറ്റി ഉള്ളതാണ് എങ്ങനെയാണ് ആ സിനിമ നമ്മളുടെ ക്യാരക്ടർ അതിന് ടീസർ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അതിന് ടീസർ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതൊരു ഒരു പീരിയഡ് പീരിയഡ് ഡ്രാമയാണ് ഓക്കേ ഒരു പീരിയഡ് ആക്ഷൻ ഡ്രാമയാണ് മാളവിക നായിക വിക്രം സാറിന്റെ ആണ് പക്ഷെ അതൊരു ടിപ്പിക്കൽ നായിക റോളും അല്ല അത് പടം കാണുമ്പോ മനസ്സിലാവും ഇപ്പം ലവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണോ ചോദിച്ചാല് അത് എനിക്ക് ആക്ച്വലി അത് ഇറ്റ് ഗിവ് അപ്പ് ഇത് പ്ലോട്ട് വാച്ച് ദ മൂവി എന്തായാലും എനിക്കറിയാം നമ്മളൊക്കെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് കാണാൻ നാറ്റി ഉണ്ടോ അത് സിനിമ എന്തായാലും സക്സസ് ആവുന്നു പൊതുവെ പരക്കെ മലയാളത്തിൽ ഒരു ടോക്കുണ്ടോ പടം സക്സസ് ആവുന്ന പൊതുവെ എല്ലാവരും പറയും അപ്പോ നമ്മൾ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഒപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫൈവ് ഇയേഴ്സിന് ശേഷം മലയാളത്തിൽ മാളവികനെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസരമാണ് വി ആർ ടു മച്ച് എക്സൈറ്റഡ് എനിക്കറിയാം താങ്കൾ എക്സൈറ്റഡ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഈ സിനിമ ഫെബ്രുവരി ആണ് റിലീസ് എക്സാക്ട് റിലീസ് ഡേറ്റ് നമ്മൾ നമ്മളിപ്പം വിദിൻ ടു ഡേയ്സ് നമ്മൾ അനൗൺസ് ചെയ്യും ഒഫീഷ്യലി അനൗൺസ് ചെയ്യും അപ്പൊ താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്കറിയാം